Good afternoon to one and all present here. The internal quality assurance cell of Road Workers College proudly welcomes all of you to the one day state level seminar on Career Advancement Scheme, CAS 2023. I request our guest and resource person for the day, Dr. Indrani Basu. Our principal, Dr. Ravikumar Das, and our IQAC coordinator, Dr. Omshra Bhakti, to please come on stage and raise it. I now request students to please welcome our dignitaries. First, welcome our resource person for the day, Dr. Indrani Basu. Maybe please have a round of applause for them. We then welcome our principal, Dr. Arun Kumar Das. I request our students to welcome Dr. Roshna Bhakti, IQAC coordinator and head department of history, Dr. Kumar's College. Thank you, students. May I now request our respected dignitaries to please light the lamp so that we may start in today's workshop.
Social, political, and economic impact on Indian higher education. A book edited by two of our dear colleagues, Dr. Tulika Chakraborty, Head, Department of Education, and Mr. Rajiv Shah, Head, Department of Political Science. Uh, I request uh, the two of them, that is Rajiv Shah and Tulika Chakraborty, to please come and present the book to our distinguished guests. The book titled COVID-19 Social, Political and Economic Impact on Indian Higher Education is the outcome of a three-day international webinar which was held in June 2020, hosted by the Department of Education and Political Science in collaboration with Dhongal Girls College, Mushadabad, <clears throat> with Sri Chaitanya College, Agra, and co -Gardeners. The book is expected to be extremely useful and informative for researchers, teachers, parents, and students. And here is the book unveiled as you can see it. A round of applause, please. along with Rajiv Sharma sir, have so uh, assiduously and meticulously planned and delivered. It has taken a long time through the pandemic phase, but eventually it has come out beautifully. Uh, Ma'am, please. Basically, 
प्रश्न कर
Ma'am, we are pleased and honored to have you amongst us. Once again, we welcome you. So, without any further delay, I humbly request our resource person for today, Dr. Indrani Basu, to come to the dais and address the house. Ma'am, please oblige. प्रधानमंत्री शिक्षा प्रिंसिपाल सर के महाशयर बुझे बेपार मूलत दृष्टिपात जो संचालिका शुभे 
সেক্ষেত্রে আপনাদের মনে হতে পারে যে ব্যাংকের যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার তাই ক্যাশ থেকে সরে গিয়ে ব্যাংকের একটা উনি যোগসূত্র আছে কিন্তু কেন যোগসূত্রটা আছে সেটা আপনাদের ভীষণ ভাবে বলা দরকার এখানে প্রত্যেক মাসে আছে উনি বলেছেন আপনার কাছে চাপ আছে তাই কিছু উনার আর প্রমোশন নেই তাই জন্য ডিটেইলস কি অবশ্যই করা দরকার আমি বলেছি নিতে পারো পড়া করো প্রমোশন করা দরকার আপনাদের আমার যে অভিজ্ঞতা 2019 এর মধ্যে আমার সমস্ত ক্যাশে যে যা যা স্টেপ ছিল সেগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে শুরু হয়েছিল 2006 এর জানুয়ারি আমি একটু অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আমাদের সঙ্গে আমরা যখন ক্যাশ করেছিলাম সেটা পুরোটাই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত কাজ সেই সময় খুব একটা সেমিনার অ্যাটেন্ডেন্স পেপার পাবলিকেশন যখন আমি জয়েন করেছিলাম কতটা গুরুত্ব ছিল কিন্তু সামনে আমার সেটাকে অভ্যন্তরে থাকার ফলে এবং আমার কলেজে কিছু সিনিয়র অধ্যাপক তারা বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে ব্যস্ত থাকলেও তারা আমাকে বলতেন এজ এ জুনিয়র এই সেমিনার গুলো কিন্তু জয়েন করো দেখবে কোনো না কোনো একদিন তুমি কিন্তু এখান থেকে ফল পাচ্ছ সেটা শুধু সেমিনার অ্যাটেন্ডেন্স না পেপার লেখা ইত্যাদি এবং সেই সময় আমরা যখন সেমিনারে যেতাম সেটা একটা উৎসবের মতো মানে যারা সিনিয়ররা তাদের সেগুলো অত দরকার হতো না কিন্তু জুনিয়ররা নিয়ে তারা একটা দিনে যাচ্ছে ফলে কোনো আমি বহরমপুর কলেজ থেকে ডিএমস কলেজ যাচ্ছি সেখানে একটা ওই ওই করে যাওয়া একটা উৎসবের মতো পেপার হলো ঠিক আছে আর কোনো সেরকম মাথার মধ্যে চিন্তা আমার এর মধ্যে করে ফেলতে হবে সেই ব্যাপারটা ছিল এবং যেটা হতো একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আমাদের মাথায় আসতো যে এবার আমার ক্যাশের জন্য আমার ফাইল জমা দিতে হবে কলেজের অধ্যক্ষকে বলা হতো যা চিকিৎসাটাকে হতো নিজে নিজে কাজ করা বা কিছু যারা একসাথে সমস্যা নেই তাদের ফাইল তৈরি করা কিন্তু বর্তমানে এটা কিন্তু আমি যদি আপনারা যদি দেখেন দু হাজার সাতের ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড যেটা অর্ডার ওয়ান থ্রি সেভেন থ্রি এই অর্ডারের মাধ্যমে যে ক্যাশ হচ্ছে সেখানে লক্ষ্য রাখবেন সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র ক্যাশের সাথে আর ব্যক্তিগত স্বার্থ শুধুমাত্র জড়িত এখানে কিন্তু কলেজের স্বার্থ প্রয়োজন বিষয়টা এভাবে যদি আপনারা দেখেন ম্যাথের আমরা জানি সাতটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেই সাতটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ফার্স্ট আমরা কারিকুলাম পক্ষে क्राइटेरिया সেই ক্রাইটেরিয়া যদি আপনাদের যারা অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছে এবং বিশেষত যে সমস্ত বিভাগগুলো আছে সেই বিভাগ যদি কাজ না করে ম্যাক কিন্তু করা সম্ভব না বা সম্ভব হলো সেই গ্রেড পাওয়া কিন্তু সম্ভব না যেটা আপনাকে একটা ভালো ফল দেবে শুধু আপনাদের ভালো ফল নয় আপনারা হয়তো জানবেন যে ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে যে সমস্ত সংযুক্ত সেই কলেজে কোন না সময় দেওয়া যাচ্ছে না তারা নিজের পড়াশোনা আছে সেই বিষয়টা দেখছি স্বাভাবিক ফল হলো যে আমার কলেজের গ্রেডটা বাজে বা এমন একটা এলো যে আমি কিন্তু যে কামিং একাডেমিক সেশনে 
হয়তো সেই স্টুডেন্ট ভর্তি হতে পারলাম না আর পার্শ্ববর্তী একটি কলেজ খুব ভালো গ্রেড পেল আমার স্টুডেন্টরা কিন্তু সেখানেই চলে সুতরাং একটা ভালো গ্রেড কলেজে প্রত্যেকটা অধ্যাপক অধ্যাপিকাই হয় আর একটি খারাপ গ্রেড কলেজে কেবল আলাদা করে নিজেকে প্রচার করতে হবে যে আমি সুতরাং আমরা যদি এই কনসেপ্টটা মাথা থেকে বাদ দিই এবং ভাবি যে আমার ম্যাথের যে সমস্ত কার্যকলাপ আমি ম্যাথের প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিই সেটা কি আমি বললাম না আমাদের যখন হচ্ছে প্রমোশন হবে পাঁচ বছর ছ বছর তিন বছর ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি আমরা সেই সময় ভাবি এই আমার প্রমোশন আছে আমার কি কি কাজ আছে অ্যাসেম্বল করতে আর এখন ম্যাথের সিস্টেম কি হচ্ছে প্রত্যেক বছর একটু ইয়ার জমা আমি যদি প্রত্যেক বছর একুয়ারে আপনার কন্ট্রিবিউশন আপনার ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রিবিউশন কলেজে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস কলেজে এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিজের ক্ষেত্রে আপনার কন্ট্রিবিউশন দ্যাট পজিটিভ ভাবে তাহলে কিন্তু 5 6 4 3 এই বছরগুলোর পর আপনাকে কিন্তু হাত রাখতে হবে না আপনার সমস্ত ইনফরমেশন কলেজের কাছে থাকবে আর আপনি খুব সহজভাবে বিষয়টা কিন্তু জমা দিয়ে দিতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে দেরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাই আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে আমরা অবশ্যই ক্যাশ নিয়ে বলব কিন্তু আপনারা এই বিষয়ে একটু সচেতন হোক দেখুন ক্যাশ খুব ইজি ক্যাশের কাজটা হচ্ছে একটু লেবরিয়াস অনেক পেপার হয় এক হাজার টাকার জন্য এত বড় ফাইল ঠিক আছে चले तीन कारण कैलेंडर সেখানে শো করা হয় ওয়েবসাইটে দিদিরা ঠিক তেমনি ভাবে আপনাদের যেটা ডিপার্টমেন্টের ক্যালেন্ডার থাকে যেখানে আপনারা দেখেন আপনারা ডিপার্টমেন্টে সাধারণত বছরে যদি চারটি মিটিং করে সেই চারটি মিটিং এর মধ্যে আপনি কিভাবে করাচ্ছেন আপনার লেসন প্ল্যান লার্নিং মডেল এগুলো যদি ডিসকাশন থাকে আপনি আগে নিয়ে রেজাল্টকে অ্যানালাইসিস করছেন সুতরাং সেই কতটা তাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছে এটা আপনার কাছে একটা পজিটিভ দিক যে আপনি কিভাবে পড়াশোনাটা করিয়েছেন এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম আউটকাম কোর্স আউটকামে অ্যানালাইসিস যে আমরা যে যে পেপারগুলো পড়ালাম ছেলে মেয়েরা কতটা ভালো রেজাল্ট করছে কোন পেপারগুলো তারা খারাপ রেজাল্ট করছে এই যে অ্যানালাইসিস আমরা ডিপার্টমেন্টাল মিটিং মিনিটস বুকে থাকছে সেটাই যে আপনার ক্ষেত্রে मन हमारे बुझी सब समय
বলে শ্রুতির মাধ্যমে তো আমরা করতাম তো দেখা যাক সেই হিসেবে বলি ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে বাকি আপনাদের যে প্রেজেন্টেশন এটা রেখে দেয়া থাকবে আমি একটু না হয় বেশি বেশি বলা মানে এটা আপনাদের সামনে আমার একটু বেশি বলতে হবে ঠিক আছে তা মোটামুটি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আপনার টিচিং লার্নিং এর সাথে কতটা যদি আলোচ্য যায় ভালো রান্না প্রফর্মা গুলো দেখাতে মানে সুবিধা হবে নালে একটু সমস্যা হবে সেই ক্রাইটেরিয়া ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা কারিকুলাম অ্যাসপেক্ট এবং এখানে আরো একটা থাকে ফিডব্যাক আপনার স্টুডেন্টরা আপনাদের সম্পর্কে কি বলছেন এবং সেই ফিডব্যাক নেওয়ার পর আমি অ্যানালিসিস করছেন সেখান থেকে অ্যাকশন টেকেন করছেন এই প্রত্যেকটাই কিন্তু ক্যাটাগরি ওয়ান এ আপনি যেটা সি তে থাকছে তার মাধ্যমে দেখাতে পারছেন ইনোভেটিং হচ্ছে টিচিং কিভাবে আপনি ইনোভেট করছেন এবং এক্ষেত্রে দেখবেন যত অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তাদের সেখানে পনেরো পেতে হবে আর যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তাদের হচ্ছে টেন সুতরাং ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে আপনার বয়স যত বাড়বে আপনি কিন্তু তত ইনোভেটিভ হচ্ছে কিন্তু এক্সপোজার গুলো দিতে পারবেন
category to the extension activities. Extension activities, NSS, NCC, Devon, Antiradi, uh, Human Rights, each most of the cellular
সেটাতে তো আমি ওল্ড ফোন করা হয় যত দিক আছে সেটা আমাদের ধরা হবে না এই বিষয়টা একটু ধরা হবে আমার প্রশ্নটি মনে হচ্ছে যে আগে যখন ওল্ড ফোন করা হয় ক্যাটাগরি 3 কে
এটা যারা উইথ পিএইচডি মানে যারা এন্ট্রি লেভেলে পিএইচডি নিয়ে ঢুকছে তাদের জন্য ফোর ইয়ার্স যাদের এন্ট্রি আছে ফাইভ ইয়ার্স এন্ড উইদাউট পিএইচডি উইদাউট এন্ট্রি সেটা হচ্ছে সিক্স নেক্সট স্টেজটা কিন্তু সকলের জন্য ফাইভ ইয়ার্স এন্ড থার্ড স্টেজটা সকলের জন্য থ্রি ইয়ার্স সুতরাং যারা উইথ পিএইচডি তারা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হবে 12 ইয়ার্স এগে যারা এমপি তারা 30 ইয়ার্স এর হবে আর যারা উইদাউট পিএইচডি উইদাউট এমপি তারা হচ্ছে 40 ইয়ার্স এই হচ্ছে আমাদের টোটাল জার্নি নেক্সট এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফার্স্ট স্টেজে একটি ওপি এবং একটি আরসি এবং জানি আপনারা যে এখন আপনারা সেকেন্ড স্টেজ এই সমস্ত টু এন্ড থ্রি ইউনিটের যেটা করা হচ্ছে পরেরটা ক্ষেত্রে একটা আরসি অথবা ইউনিভার্সিটি মানে এখানে টিচিং লার্নিং মেথডোলজি রিসার্চ মেথডোলজি ডিউরেশনটা যদি থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড হবে আর থার্ডে দিয়ে আপনারা যে শর্ট টার্ম কোর্সও সেটা হচ্ছে করা যাবে কিন্তু একটা কথা বলে নেই অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের ওপি বা আরসি যেটা হচ্ছে মনে করুন আমি পুরনো প্রোফাইল আছে যেটা হচ্ছে ওপি বা আরসি তে নাম্বার পাওয়া যে কিন্তু এখন নতুন নিয়মে যেহেতু ওপি আর আরসি নাম মানে আমি যেটা এলিজিবিলিটি দেখাচ্ছি সেখানে কিন্তু সেই জায়গাতে আর আপনি ওই ক্যাটাগরি থেকে নাম্বারটা পেতে পারবেন মনে করুন আমি শর্ট টার্ম কোর্স করেছি সেটাকে এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া হিসেবে দেখাচ্ছি এবার নতুন প্রোফাইল আছে আছে আমি আপনি নাম্বার নিয়ে কত ঘন্টা স্পেন্ড করেছেন তাহলে ওই সপ্তাহ কোর্স করার জন্য যে ঘন্টা সেটা কিন্তু আমরা আপনি ক্যাটাগরি বিকে জায়গাতে পাবেন কারণ ওটা আমরা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ঢুকে গেল এর বাইরে আপনি যদি কোনো সপ্তাহ কোর্স করেন সেটাকে আমি ওখানে শো করব ঠিক তেমনি ভাবে দেখুন এখানে ক্ষেত্রে যেটা বলা আছে যেটা অ্যাসোসিয়েট লেভেলে গিয়ে যে এখানে তিনটা পেপার দিতে হবে যার পিএইচডি এমপি কিছু তার তিনটা পেপার যার এমপি আছে তার একটা পেপার এক্সেপশন তার মানে তার দুটো পেপার দিতে হবে আর যার পিএইচডি আছে তার একটা মানে দুটো এক্সেপশন তার একটা কমপ্লিকেশন দিয়ে হবে এবার আপনি যেটা মনে রাখবেন আপনি এই যে পেপারগুলো দেখালেন যেটা আমি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেখাচ্ছি সেটা কিন্তু পরে যে ক্যাটাগরি থ্রিতে আমি কিন্তু ওটা অ্যাড করতে পারব আর তাতে ওর বাইরে পেপার মানে বলতে গেছে যে আমি একটা কথা এই আমাদের যে বইটা সেটা আমার একটা পাবলিকেশন আছে আপনারা দেখাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমার কারো পিএইচডি আছে এই আমার একটা পাবলিকেশন দেখে দিলাম তাহলে আমরা এটা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া গেল কিন্তু এই পেপারে আমি আবার ক্যাটাগরি 3 তে পেপার পাবলিকেশন দিয়ে কলেজে সেটা কিন্তু দেখাতে পারব তার বাইরে যে পেপারগুলো আছে সেটা এবার এটা কিন্তু সুবিধা হলো এটা তো পুরো আমার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড 40 ইয়ার্স 12 ইয়ার্স বা 30 ইয়ার্স সেখানে অসুবিধা হওয়ার কথা এর মধ্যে আপনার অনেক পেপার হবে যেটাকে আমি শো করব কিন্তু এই প্রিভিয়াস ইয়ারে কোটা একটা পেপার থেকে আমি নাম্বার নিয়েছি সেটাকে এইবারে আমি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এটা করার দরকার ঠিক আছে এটা না দিয়ে এমন একটা পেপার আমি প্রেজেন্টলি কিছু পেপার করছি তার মধ্যে একটাকে ধরে রাখুন আমি এলিজিবিলিটি যা পেয়েছি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেখাবো বাকিগুলো আমরা আমার ক্যাটাগরি থ্রিতে এবার আমরা 
प्रिंसिपल के लिए जी प्रोग्राम डर साइन करा कॉपी जो एंटर करे चलो शेडर की एक कनेक्शन तोड़ी के लिए आगे इधर ना बोलेंगे ना ये बात ठीक है लेकिन वो ना बोलेंगे देखो इधर ऐसे मैक्सिमम को टेन पर एक्सिडेंट प्रोफेसर एंड फिफ्टीन पर डर एसोसिएट प्रोफेसर क्या ना एक ना जो लोगों के आज के जो एक्जाम एसिस्टेंट प्रोफेसर कॉटन क्लास में दिया एक एसिस्टेंट प्रोफेसर कॉटन क्लास में इधर सारे स्कूलों आ चुके हैं इधर आप बोलो जो एसिस्टेंट प्रोफेसर पर तो ताकत भी चुनी शेखर का क्लास में जब बोला जब एक ना कैलकुलेशन आशा की क्लास में ना सुना आप बोला किसी भी स्कूलों के थे
ক্যাটাগরি 3 তে নেই এখন এখানে আপনি কত আওয়ার স্পেন্ড করেছেন সেটা শর্টটা কোর্সটা কিন্তু এখানে হচ্ছে এবার হচ্ছে যেটা আমাদের রিসার্চ কন্ট্রিবিউশন সেই ক্ষেত্রে দেখুন আমার হচ্ছে রেফারেন্স জার্নালে কিন্তু একটা নাম্বার আছে আর একটা হচ্ছে इंटरनेशनल बेसि আমার সাইন্সে যদি 1 to 5 লাখ হয় তাহলে আমি সেটা দাও কিনতে আর যদি হিউম্যানিটিজ এর মধ্যে 1 থেকে 2 লাখ সেটা দাও কিনতে আছে আচ্ছা একটা আমার প্রজেক্টে আমি কনসালটেন্সি দিয়েছি বা কোন প্রজেক্টে আমি পেটেন্ট করে সেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ক্যাটাগরিতে নাম্বার দেয়া আছে আচ্ছা ইনভাইটেড লেকচার আমরা এই আমি কিন্তু একটা কাজ করতাম যে গ্লোবাল প্রোফাইল আমি পেপার প্রেজেন্টেশন করেছি কোন জায়গায় ইনভাইটেড লেকচার দিতে গেছে সেখানে সমস্ত কিছুই এই কিন্তু রিসোর্স পার্সন ইত্যাদি সবই হচ্ছে একটা ক্যাটাগরিতে ফেলা হবে এবং সেটা আমাদের পনেরো বেশি দেওয়া হবে শুধু আপনারা কিসে কমেন্ট করুন মানে বেশি টাকা কিসে স্পেন্ড করবেন বলুন তো রিপোর্ট আপনাদের জানা আছে যে যে না না এত কত অনেক বাকি যে আমি অনেক ক্লোজ সেমিনারে গেলাম অনেক পেপার দিচ্ছি কিন্তু সেটা তো বুঝতেই পারছেন পড়ার বেশি আপনাকে দেন তাহলে কোথায় করবেন বোর্ড বোর্ড বুক চ্যাপ্টার এর বুক তারপরে মানে যে কোনো একটা বুকে কেন নিজের বইটা আমার অনেকটা সময় সাধ্য সুতরাং যত এডিটর বল থাকে সেখানে আমি আমার চ্যাপ্টার দিতে পারি ঠিক আছে না জার্নালে থেকে সব সময় না তবে এটা তো পিয়ার রিভিউ জার্নাল হবে সেটা জার্নালে একটা সুবিধা আছে
same category 1, 2, 3, 4, 8 of a number of the total of the as 4, 4, 1, 3.5 it is a 5 to divide for it that is same to 2.7 that is the first one of the first one of the बाकी गुना पे जो category two थे, category three थे वो अच्छे, two थे, overall total assistant period में हम ना अच्छे, fifty के था, मतलब इन्हीं काम के, ये बात दली इंतजार दूसरे के लिए बात, तो शेयर के लिए अपना शुरू जाओ अच्छे, वो इनका तो fifty तो बात वो समस्या है, वो easy नहीं हो, आर पढ़ेंगे तो अच्छे, अगर category अच्छे three थे, एक category three थे जैसे वो लेकिन � after first stage, 1 to 2, control number 20, second stage, 1 to 2, 3 to 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 आज जो भी आपने कहा है कि मैं इतने फिफ्टी एंड टू एंड टी फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी फिफ्टी किंतु आपने जो भी दिखा रहे हैं कि वो है कि टोटल कैटेगरी टू प्लस थ्री थे नाइन तब इसे आपने जो इतना बच्चा नहीं किया है इतने करे नाइन काम करा आपने दो आठ का कैटेगरी थे बेशी नंबर Thank you. 
তাহলে বুঝে যাচ্ছে যে আর কি ওইশের মধ্যে ক্যালকুলেশনটা করে কি যে ডিউরিং করোনা আপনি কতটা হচ্ছে ক্লাস আপনার রিপোর্ট সেই অনুযায়ী এখানে বলতে ডকুমেন্টের সাথে কিন্তু কি আপনার একটা রুটিন থাকবে এবং সেটা একটা সেন্ট্রাল রুটিন থাকবে একটা ডিপার্টমেন্টের রুটিন থাকবে সেটা থেকে কিন্তু ওনারা ক্যালকুলেট করবে যে ওনারা দেখবেন আপনার 22 টা ফুলে না ক্লাস আছে তবে তো কোন ফিগারে কি হচ্ছে আমরা আমরা 10 টা ক্লাস আমরা চালু দেখে দিচ্ছি পাঁচটা উপরে তাহলে কত ক্লাস হচ্ছে ফিক্স ক্লাস করতে কত ক্লাস হচ্ছে এই বছরে তার পরে যে কিছু ছিল না তা এই যেটা ব্যাপারটা আপনারা সহজে এটা কিন্তু করে ফেলতে পারেন আর বাকি গুলো যা বললাম কি 10 দিয়ে ডিভাইড করা সেটা আসলে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না আর শেষে কি সবগুলো হচ্ছে করে রাখবেন 2 আর 3 দুটো অ্যাড করে আপনাদের কিন্তু যেই আপনাদের নাম্বার সেটা আমি লাস্ট কেস যেটা ক্যালকুলেশন ছিল সেটা দেখাই